você se ver melhor Aqui na TV Assembleia O juiz federal Sérgio Moro determinou agora há pouco a prisão do ex-presidente Lula, condenado em duas instâncias da justiça. A decisão do STF de negar o habeas corpus repercutiu no plenário 13 de maio. Parlamentares aprovam projetos do executivo que beneficiam servidores estaduais. Senado aprova projeto de lei complementar que estabelece normas para a criação de políticas públicas. Obras de revitalização da Praia de Iracema prometem um novo olhar e incentivos para comerciantes e empresários. Estas e outras notícias agora no Jornal Assembleia. Boa noite. O juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em duas instâncias da justiça no caso do triplex em Guarujá. A pena definida pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região é de 12 anos e um mês de prisão com início em regime fechado. Moro pediu para que Lula se apresente voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba. E a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o habeas corpus ao ex-presidente Lula repercutiu na manhã desta quinta-feira, no plenário 13 de maio. O resultado dividiu opiniões na Assembleia. O julgamento se estendeu até a madrugada desta quinta-feira. Com um empate de 5 a 5, foi preciso a presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, votar. Assim, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Com a decisão, a prisão do ex-presidente pode ser decretada ainda neste mês, quando os recursos do Tribunal Regional Federal da Quarta Região devem ser esgotados. No entanto, a defesa do petista pode ainda apresentar embargo no TRF-4 e assim adiar o fim dos trâmites na segunda instância. O assunto repercutiu no plenário 3 de maio. Na tribuna, o deputado Carlos Matos, do PSDB, comemorou a decisão do Supremo. Acho que o Brasil está vencendo a impunidade. Nunca se acreditou que pessoas como o Maluf, que roubou do Estado, pessoas que tiraram dinheiro, recurso público, tiraram das crianças brasileiras, da saúde, da educação para proveito próprio, ficassem impunes. Acho que é importante que as instituições continuem fortes. Foi um ganho para o Brasil. Hoje, o ex-presidente Lula é líder de todas as pesquisas de intenção de voto. Mas a negação do habeas corpus pelo STF deve tirar o pré-candidato da corrida eleitoral. O deputado Elmano Freitas, do PT, no entanto, defendeu na tribuna que isso não deve acontecer e que o ex-presidente deve sim disputar as eleições deste ano, apesar da condenação. O impacto que nós teremos é ver pela primeira vez no Brasil... A militância do PT é ainda mais aguerrida com o nosso povo e tirar o presidente Lula da cadeia se ele for preso para a presidência da República. Nós vamos fazer o que fizeram com Nelson Mandela. Lula, se for preso, sairá da prisão para ser presidente do Brasil. Dia de votação na Assembleia Legislativa. Nesta quinta-feira foram apreciados projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo. Além desses, mais de 190 requerimentos foram apreciados por deputados. Todos os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo e apreciados na sessão desta quinta-feira beneficiam servidores públicos. Entre eles, o que dispõe sobre o valor do vencimento base dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica Estadual. Outro institui a gratificação por deslocamento para exercício de atividade de defesa agropecuária. Servidores da Secretaria de Educação, servidores da SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, servidores da Recursos Hídricos, da SOIDRA, servidores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, enfim, todos eles é, recebendo aí uma mensagem, contemplando os mesmos, no sentido de que possam estar trazendo benefícios para os mesmos através de gratificações. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria do Executivo, que altera os percentuais das gratificações de atividades educacionais especializadas devidas aos profissionais do Grupo Ocupacional da Educação Básica. Segundo o Sindicato APOC, 32 mil professores ativos e inativos serão beneficiados. Haverá um acréscimo para todos os professores efetivos, ativos, aposentados, de 5%. Então, valoriza a nossa carreira, garante um ganho permanente 
e dá uma diferenciação para nós educadores em relação à nossa remuneração. O plenário apreciou ainda a mensagem encaminhada pela Defensoria Pública. A matéria dispõe sobre a reorganização necessária aos cargos de defensores. O judiciário acabou de adequar, por exemplo, a comarca de Crato para a entrância final. Então é preciso fazer uma readequação, apenas uma adaptação. Os defensores é, do Crato serem de, de entrância final. É apenas uma adequação mínima necessária para a organização dos cargos da defensoria. Na mesma sessão foram votados quatro projetos de autoria de deputados e três de indicação. Entre estes, um de autoria da deputada Beth Rose, que dispõe sobre a implantação de centros avançados de estudo e capacitação de educadores da rede pública estadual de ensino. Para poder preparar mais os profissionais da área de educação, para atender mais a questão da síndrome do autismo, né? para poder o quê? Para poder ser, ela ser mais incluídas para poder atender melhor essa demanda de, de alunos, para eles se sentirem realmente dentro da escola com e principalmente com inclusão social. Também foi aprovado o projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que concede licença ao deputado Mário Hélio e quem assume a cadeira é o deputado Yuri Guerra. Ainda foram apreciados 191 requerimentos apresentados por deputados. E o tema Educação pautou pronunciamentos na sessão plenária desta quinta-feira. Acompanhe todos os assuntos que foram notícia. O deputado Dr. Santana, do PT, destacou os resultados positivos em relação ao desempenho de alunos e a qualidade do ensino, além do combate à evasão escolar. Segundo o Dr. Santana, dados divulgados pela Secretaria da Educação do Estado apontam queda no abandono escolar de 9,7% para 6,6% se comparado ao ano de 2017 ao de 2016. O deputado Elmano Freitas, do PT, citou os avanços desenvolvidos na educação pública promovidos pelo governo do Estado. O parlamentar destacou o modelo de escola profissionalizante do Ceará, que alia o ensino médio com a capacitação profissional. Na avaliação dele, estas escolas de tempo integral motivam os jovens e têm excelentes resultados no combate à evasão escolar. O deputado Carlos Matos, do PSDB, lamentou a situação de jovens que estão fora das escolas. Segundo o parlamentar, a Secretaria de Educação do Estado afirma que a evasão escolar reduziu, porém ainda existem 46% de jovens fora das escolas. Ele afirmou que o Ceará é o terceiro estado do país com maior número de jovens que não estudam nem trabalham. O deputado Osmar Baquite, do PDT, criticou o fato de pessoas estarem acompanhando a votação do Supremo Tribunal Federal como uma partida de futebol. O parlamentar afirmou que justiça não se discute, acata, mas ponderou que as pessoas estavam disputando um placar, motivadas por ideologias políticas. O deputado Tomás Holanda, do PPS, informou a realização da confraternização do Partido Popular Social na noite desta quinta-feira. De acordo com o parlamentar, será um momento de fortalecimento do partido, com o anúncio de novas filiações e pré-candidaturas, entre elas a do próprio deputado para a Câmara Federal. E daqui a pouco o Senado aprova projeto de lei complementar que estabelece normas para a criação de políticas públicas. E ainda prefeitos do Maciço de Baturité assinam o protocolo de intenção para a criação do primeiro consórcio para a gestão integrada de resíduos. Em instantes. O Ceará segue trabalhando para melhorar a segurança. O raio continua sendo ampliado, levando mais segurança aos cearenses. Novas bases foram implantadas no interior e região metropolitana, com equipes reforçadas na capital. No total, 42 municípios receberão bases e equipes do raio. Hoje, com o raio, a gente se sente muito mais seguro, tanto na Quim Sobral como nos interiores. Outra ideia do governo do Ceará para melhorar a segurança é a expansão da Ciobaé, que já tem base em Fortaleza, Sobral, Juazeiro e em breve em Quixadá. Os helicópteros dão mais agilidade em missões diversas. A expansão do vídeo monitoramento já começou. 43 municípios estão recebendo câmeras de vídeo. É a tecnologia a serviço da segurança. São cerca de 9 mil novos profissionais da segurança pública. Além da entrega de mais viaturas, motos, coletes e armas. Garantir a segurança da população é um trabalho grande, mas o governo do Ceará está encarando esse desafio. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
Este é o espaço do povo da Assembleia Legislativa, um local sintonizado com a era da informação e da comunicação instantânea. O Espaço do Povo possibilita ao usuário fazer pesquisas em geral, imprimir documentos, obter informações sobre o poder legislativo, bem como a aprovação de leis, produção e atuação dos parlamentares, atividades das comissões permanentes e acessar o Portal da Transparência. O visitante também pode ter acesso online a serviços oferecidos por instituições voltadas ao desenvolvimento, com as ferramentas de formalização do pequeno negócio, bem como a impressão de documentos necessários ao microempreendedor individual. Espaço do Povo. Inclusão digital, transparência, utilidade pública e cidadania. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O Senado aprovou desta quarta-feira projeto de lei complementar que estabelece normas para a criação de políticas públicas. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto obriga o Poder Executivo a enviar ao Legislativo uma avaliação fundamentada sobre o impacto da aprovação de uma lei que cria uma nova política pública. O texto orienta o encaminhamento de propostas legislativas que instituam políticas públicas. Com isso, todo projeto com esse objetivo deverá trazer uma avaliação prévia do seu impacto, o que deve garantir a economia, eficácia e eficiência das ações públicas. O deputado doutor Santana disse que a proposta poderá evitar o desperdício do dinheiro público. Tanto na questão da política pública, como também na questão, por exemplo, de algumas obras a, ser, a serem executadas. São aqueles elefantes brancos. Muitas vezes são coisas que são feitas para iludir a população e que, do ponto de vista prático, ele provoca prejuízo ao erário público e não traz benefício para a população. Pela proposta, ao ser criada uma nova política pública, devem ser definidos, por exemplo, os responsáveis pela coordenação e articulação das ações, as competências das partes envolvidas, o grau de universalização da política criada, bem como a identificação dos principais problemas que podem surgir e as medidas para saná-los. Para o deputado Carlos Matos, a iniciativa não só evita o desperdício de recursos, como também os projetos que não têm utilidade para a população. Eu vejo com muita simpatia isso que passa pelo Congresso, porque vai alertar aos a, congressistas do que, que eles estão aprovando. Porque quando você aprova uma política pública que vai consumir recursos, você tem que fazer uma opção entre uma coisa e outra. E essa responsabilidade fiscal já nasce na aprovação da lei. Acho muito interessante e espero que ela seja aprovada. E o Ibope divulgou hoje uma pesquisa sobre a popularidade do governo Temer. Apenas 5% avaliam o governo como ótimo ou bom, 21% como regular e 72% reprovam o governo. A pesquisa também avaliou a maneira de governar do presidente da República. 87% dos entrevistados desaprovam e 9% aprovam. O levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria foi realizado entre os dias 22 e 25 de março e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios. O secretário do Meio Ambiente do Ceará recebeu prefeitos do Maciço de Baturité para assinatura do, assinatura do protocolo de intenção para a criação do primeiro consórcio para a gestão integrada de resíduos. Os municípios irão atuar em conjunto, reduzindo custos e compartilhando equipamentos. Atualmente, existem no Ceará 310 lixões ilegais. O Plano Regional de Resíduos Sólidos e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas pelos Lixões foram criados para melhorar essa realidade. Para que o Estado continue avançando nessa questão, também foi estabelecido o primeiro consórcio para a gestão integrada de resíduos. O objetivo é atender integralmente os requisitos do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente, que garante 2% de repasse do ICMS aos municípios. 
toda a prefeitura tem que fazer a educação ambiental, fazer a coleta seletiva, separar o rejeito do resíduo sólido reciclável, não é? fazer a logística reversa aí com o empresariado do município e dessa forma nós vamos ter uma boa gestão. Os municípios que fizerem, assumirem esse compromisso, eles vão receber os 2% do ICMS ecológico completos. É? Isso dá mais ou menos algo em torno de 800 mil reais, o que faz a diferença, sobretudo, para os pequenos e médios municípios. Inicialmente, 81 municípios já estão recebendo orientações. Com o consórcio, as cidades irão atuar em conjunto, reduzindo custos e compartilhando equipamentos. Ficou muito compreendido que os avanços necessários só serão conquistados se os municípios atuarem em conjunto. Para isso, existe uma lei federal, a lei de consórcios públicos, que incentiva é, esse processo. Uh, dando uma solução para que os municípios tenham uma gestão regionalizada para resolver em conjunto problemas que são similares. Né? E foi isso que foi feito. Palmácia é um dos municípios que está participando do consórcio. Segundo o prefeito da cidade, Davi Campos, o relevo acidentado do local acaba dificultando a implementação da coleta seletiva de lixo. Por isso, o parlamentar vê com bons olhos a gestão integrada de resíduos e dá ênfase na conscientização da população. É extrema importância né, é para a nossa educação, né, lá, tanto para a educação ambiental do município como para a educação né, da população. Com esse incentivo que vai ser recebido a mais, né, é, vai ser é, é possível né, nós implantarmos lá a coleta seletiva de lixo dentro do município. E a seguir, a expectativa de comerciantes e moradores com projeto de revitalização da Praia de Iracema. Veja também seminário da dicas de como planejar, montar e divulgar uma loja na internet. Fortaleza conquista novos avanços com a educação da Prefeitura. Escolas reformadas e ampliadas para tempo integral. Sistema Integração nos clubes sociais e na rede Cuca da Prefeitura. Tempo integral para as crianças com os centros de educação infantil. A Prefeitura criou e faz novas escolas modelo de tempo integral. São escolas instaladas em bairros carentes e feitas no padrão das melhores escolas particulares. Prefeitura e você. Uma fortaleza melhor é a gente que faz. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Obras de revitalização da Praia de Iracema prometem um novo olhar e incentivos para comerciantes e empresários. Acompanhe na reportagem. Ricardo se mantém em atividade na Praia de Iracema há mais de 20 anos e acompanhou os bons e maus momentos do local. Para ele, essa revitalização não é apenas urbana, mas também social. E ele acredita que as mudanças terão mais segurança para o bairro. Há uma necessidade de uma certa limpeza do ponto de vista da segurança, um certo cuidado, né? Há uma, uma certa quantidade de drogados que estão lá incomodando as pessoas. Eu mesmo tive a oportunidade de ver mais de uma vez turistas sendo assaltados por garotos, por pivetes, que roubaram a câmera e a bolsa na frente de todo mundo, totalmente descontrolado do ponto de vista do, 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 do policial né, e de segurança. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará, 
também vê a revitalização com bons olhos. Ele espera que as mudanças tragam de volta a movimentação que existia no passado, aumentando as visitas de turistas e fortalezenses. Os projetos que estão sendo propostos, que estão sendo feitos e do jeito que está sendo feito é o correto, é, é de você habitar e você apostar no longo prazo. Né? O longo prazo, claro, que não vai ser uma rua inaugurada amanhã, a ideia de poder habitar e de ver realmente quais são as necessidades dessa rua, ou dessa praça, ou desse espaço, e de poder habitar e trazer gente para que a gente possa fomentar e, e, e a prazer assim possa voltar a crescer. Os investidores que se interessarem em reocupar ou permanecer nos imóveis da Praia de Iracema receberão um incentivo fiscal com redução de até 95% do IPTU e diminuição de até 60% do imposto sobre serviços. A lei do incentivo será votada ainda esse mês na Câmara Municipal de Fortaleza. Também estão em negociação parcerias com serviços de forma geral, como academia, restaurantes e farmácias. A ideia é que a região passe a funcionar em tempo integral, dando um uso mais qualificado para a Praia de Iracema. A ideia da gente é, por meio de uma lei de incentivo fiscal, incentivar ainda mais esse uso, mais o uso do bem, o uso qualificado é, para a região. A ideia é que a gente tenha uma vida de dia e de noite, porque quanto mais fluxo, melhora a segurança e melhora também a ocupação da, da região, que é uma região nobre da cidade e que eu vejo como subexplorada hoje. Realizado em Fortaleza, o seminário gratuito sobre vendas no mercado online do ciclo MPE em parceria com o SEBRAE. O um curso promovido pela Câmara Brasileira de Comércio, que tem o objetivo de ensinar o público a planejar, montar e divulgar uma loja na internet. Um mercado que está em ascensão. O curso ensina como operar um negócio na internet. O ciclo de palestras percorre o país levando oito seminários sobre fases que merecem atenção na hora de abrir uma loja virtual. São pontos de planejamento, infraestrutura, operação e marketing. O auditório ficou lotado com um público bem diversificado. Todas as informações e as palestras que estão previstas por dia de hoje, elas vão estar ajudando a pessoa que já tem uma empresa e quer iniciar no canal de comercialização via e-commerce, ou aquelas pessoas que estão pela primeira vez estudando a possibilidade de iniciar no e-commerce. Então a ideia é sempre ter informações corretas para que as pessoas possam iniciar de forma correta. O evento, organizado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, já capacitou mais de 70 mil pessoas e tem como foco os micro, pequenos e médios empreendedores de internet que pretendem abrir uma loja virtual ou desejam ampliar os conhecimentos e aperfeiçoar o negócio que está em operação. Um dos palestrantes vai ensinar a vender por multicanais. Essa construção de venda pelo digital, pela plataforma de computador, pelo site, que todo mundo conhece, pela mobilidade, pelo celular, pelo tablet, por canais de call center, por canais de SMS, por multicanais. O atrativo de uma estratégia dessa é você poder vender tanto em redes sociais quanto em outros canais para um mesmo cliente e diversas vezes. Essa é a inteligência do Omnichannel, você ter um mesmo cliente e poder vê-los em todos os outros canais que ele faz contato. Em mais um ano difícil para a economia brasileira, o e-commerce mostrou mais uma vez o potencial de crescer mesmo em tempos de crise. Se os resultados do varejo físico ainda engatinham com a internet, o cenário é outro. Em 2017, o crescimento foi de 12% em relação ao ano anterior e o faturamento na ordem de 59,9 bilhões de reais. Foram mais de 203 milhões de pacotes enviados pelas lojas virtuais brasileiras no ano passado. O ticket médio no período alcançou R$ 294, reais, com destaque para os eletroeletrônicos e as óticas e os acessórios. Segundo o gestor estadual do setor de comércio do SEBRAE, esse é um mercado que só cresce no país. Há ainda um potencial muito grande para crescer e o acesso aos meios de, de se acessar a própria internet tem sido muito democratizado. Então hoje as pessoas estão cada vez mais se familiarizando com as ferramentas de compra via internet e é preciso que o empresário saiba realmente preparar a sua empresa, preparar o seu site de forma adequada para que ela possa realmente tirar realmente benefício desse processo. O Jornal Assembleia fica por aqui, mais notícias às 8h20 da manhã. No primeiro expediente, uma boa noite para você.